कंप्यूटर नेटवर्क स्विचिंग पैकेट स्विचिंग लास्ट वीडियो में हमने किया था कि मैसेज स्विचिंग क्या होती है पूरा एक मैसेज जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हॉप बाय हॉप जाता है या फिर हम कह सकते हैं स्विचेस के थ्रू जाता है ठीक है यहाँ पर क्या है कि पूरा एक मैसेज जो है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं स्मॉलर साइज ऑफ पैकेट्स में ठीक है कि स्मॉल स्मॉल पैकेट्स कर दिए एक ही मैसेज के और फिर उसको हॉप बाय हॉप हम सेंड कर रहे हैं ठीक है तो प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए सिंगल मैसेज इनटू स्मॉलर साइज पैकेट्स इज कार पैकेटाइजेशन मतलब जो हम पैकेट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसको हम पैकेटाइजेशन कहते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा था कि एक सिंगल मैसेज अगर आप सेंड कर रहे हैं और स्विच अवेलेबल नहीं है तो वो वेटिंग में रहता है ठीक है बट यहाँ पर क्या हो रहा है क्योंकि हमने स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पैकेट अगर एक स्विच के पास है तो बाकी पैकेट दूसरे स्विचेस के थ्रू जा सकते हैं यहाँ पर क्या होगा कि कंजेशन भी कम होगा और पैरेलल काम हो रहा है मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं पाइपलाइनिंग हो रही है कि एक ही साथ सारे स्मॉल पैकेट्स यहाँ पर साइज भी ऑब्वियसली क्योंकि हमने कहा था कि हर एक स्विच के पास मैक्सिमम उतना साइज होना चाहिए तो यहाँ साइज भी स्मॉल हो गया है प्लस कि एक ही स्विच uh, के पास ज़्यादा टाइम तक जो है क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड होता है तो यहाँ पर स्टोर जो है मैसेज ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा क्योंकि बाकी स्विचेस के थ्रू भी सेम uh, जो पैकेट्स हैं बाकी पार्ट्स हैं वो जा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सिंगल मैसेज को कितने पैकेट्स में डिवाइड करते हो ठीक है तो वो एक लिमिट होती है उसकी या आप एक सिंगल मैसेज सेंड करते हो तो ऑब्वियसली उसमें भी ट्रांसमिशन टाइम ज़्यादा होता है ठीक है अगर आप पैकेट का साइज़ जो है काफ़ी छोटा काफ़ी ज़्यादा छोटा कर देते हो तो उस केस में भी डिसएडवांटेज है डिसएडवांटेज क्या होता है उसमें कि आप बहुत सारे स्विचेस को बिजी रख रहे हो प्लस क्योंकि आपने स्मॉल साइज बहुत ज़्यादा कर दिए हैं तो क्या हुआ पैकेट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो अल्टीमेटली पहुंचने में उससे भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं जितना कि एक सिंगल मैसेज भेजने में टाइम लगना था क्योंकि ये पैकेट आप बहुत ज़्यादा दूर तक हो सकता है स्विचेस जो भी अवेलेबल हैं सबको बिजी कर दें ठीक है तो ये जो आप पैकेटाइजेशन करते हैं मतलब पैकेट मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करते हैं जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं मतलब कितने नंबर ऑफ पैकेट्स में एक सिंगल मैसेज को डिवाइड कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहाँ पर जो टाइम टेकन होता है वो होता है एन इनटू ट्रांसमिशन टाइम यहाँ पर हम प्रोपोगेशन डिले इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जो मेन होता है ट्रांसमिशन टाइम ही होता है और वही इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर और हम प्रोपोगेशन डिले जो है नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं वो बहुत ही कम होता है ठीक है तो टाइम टेकन इज इक्वल टू एन इन टू ट्रांसमिशन टाइम और जो एन है वो होता है नंबर ऑफ होप्स मतलब एक सिंगल पैकेट ने कितने नंबर ऑफ होप्स क्रॉस किए हैं या फिर हम कह सकते हैं कितने स्विचेस को जंप करके या फिर कितने स्विचेस के पास स्टोर एंड फॉरवर्ड होकर आया है मैसेज ठीक है तो यहाँ पर दो टाइप के मोड्स होते हैं पैकेट स्विचिंग के फर्स्ट होता है कनेक्शन ओरिएंटेड सेकंड होता है कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड को हम वर्चुअल सर्किट भी बोलते हैं और कनेक्शन लेस को हम बोलते हैं डाटाग्राम ठीक है तो यहाँ पर दोनों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट है वर्चुअल सर्किट वर्चुअल सर्किट में क्या होता है कि जैसा कि हमने फर्स्ट किया था सर्किट स्विचिंग उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है ठीक है मतलब आप एक डेडिकेटेड बात बना रहे हो फिर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो डाटा को और फिर डर, जो बात है उसको डिसकनेक्ट कर देते हो ठीक है बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है क्योंकि हमने कहा कि हम पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हैं और ये मोड एक पैकेट स्विचिंग का ही है तो मतलब क्या हुआ कि एक पूरा मैसेज या फिर आपकी वॉइस मैसेज मतलब वॉइस मैसेज आपका जा सकता है अभी से मैं डिटेल में बताऊंगी बट क्या है जो मैसेज है या फिर जो पैकेट है जो भी डाटा है वो डिवाइड हो गया स्मॉल पार्ट्स में ठीक है और यहाँ पर जो इस्टेब्लिश होता है सर्किट वो भी एक डिफरेंट टाइप से होता है वो क्या होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पूरा मैसेज आपने फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फोर पैकेट्स अलग अलग जाने वाले हैं ठीक है सबसे पहले जो फर्स्ट पैकेट होगा वो नियर बाय जो भी स्विच है उसको एक्सेस करेगा ठीक है जिसके थ्रू इसे जाना है और ये क्या करेगा यहाँ पर कनेक्शन क्या कर रहा है सेट कर रहा है किसके लिए बाकी तीन पैकेट्स के लिए ये कनेक्शन सेट करेगा किस तरह से सेट करेगा ये यहाँ पर इन्फॉर्म करेगा कि अभी और पैकेट्स यहीं से जाने वाले हैं तो मेरे लिए सीट रिज़र्व कर दीजिए क्या क्या सीट रिज़र्व करवाएगा बफर कि इतने साइज जो है बफर चाहिए सीपीयू चाहिए सो so दैट कि वो जो पैकेट्स हैं वो क्या हो सके प्रोसेस हो सके और बैंडविड मतलब वो बैंडविड में यूज़ करने वाले हैं बाकी के पैकेट्स तो उनको रिज़र्व कर दीजिए 
ठीक है तो यहाँ पर जैसे ही ये पैकेट नेक्स्ट पर जाएगा ये जो सेकेंड पैकेट है इसके थ्रू पीछे पीछे मतलब वन बाय वन मतलब सीक्वेंस में चलते चले जाएंगे ये फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाथ सेम यूज़ होने वाला है जिसे आप इस तरह से ले लीजिए कि आप आ, आप बाकी लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है और किस तरह से जाना है कि ठीक है अब हमें ऊपर चढ़ना है तो हमें ये वाली स्टेयर्स यूज़ करनी है फिर हम इस रूम में जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप पाथ बना रहे हैं और बाकी सभी आपको फॉलो करने वाले हैं तो यहाँ पर डेडिकेटेड पाथ है एस्टेब्लिश हो रहा है सर्किट बट एक डिफरेंट तरीके से ठीक है जैसे जैसे ये यहाँ से फर्स्ट पैकेट पूरा क्रॉस करके जाएगा जिस जिस स्विच से क्रॉस करते हुए जाएगा वहाँ पर वो फिक्स हो जाएगा कि इसी पाथ से ही बाकी पैकेट्स को जाना है ठीक है तो यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है वो क्या है कि जो कॉन्टीन्यूस है डाटा वो बी के पास पहुँचने वाला है सेकेंड चीज़ कि कोई भी पैकेट डिस्कार्ड नहीं होने वाला क्यों क्योंकि डिस्कार्ड किस केस में होता था जब भी कोई स्विच फ्री नहीं होता था तो वो पैकेट जो है वो स्टोर एक ही स्विच के पास रहता था जब तक दूसरा अवेलेबल नहीं होता था बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे फर्स्ट पैकेट ने पाथ बना दिया बाकी पैकेट्स के लिए ये जो पाथ है वो अवेलेबल रहेगा जब तक ये सारा डाटा क्रॉस नहीं हो जाता ठीक है सेकेंड होता है डाटाग्राम स्विचिंग डाटाग्राम स्विचिंग में क्या होता है क्योंकि ये भी पैकेट स्विचिंग का ही पार्ट है मोड है तो यहाँ पर भी पैकेट्स के फॉर्म में होगा डाटा बट यहाँ पर जो पैकेट्स हैं उनके लिए कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता कोई भी पैकेट जो भी अवेलेबल स्विच होता है जो भी उनको लगता है कि नियर बाय रूट है जहाँ से भी मिलता है हर एक पैकेट इनडिपेंडेंटली अपना अपना रूट डिसाइड करता है और फाइनली बी के पास पहुँच जाएगा ठीक है तो ये डिफ्रेंस है वर्चुअल सर्किट और डाटाग्राम स्विचिंग में सी यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो वर्चुअल सर्किट है इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपने कॉल की किसी को और कॉल करने के बाद जैसे ही कनेक्शन मिल गया आपको जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि फर्स्ट पैकेट ने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया उसके बाद आप कॉन्टीन्यूसली डाटा भेज रहे हैं मतलब आप कॉल सेटअप होने के बाद आप कॉन्टीन्यूसली बात कर सकते हैं डाटाग्राम स्विचिंग के एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप कोई मैसेज भेज रहे हैं वीडियो मैसेज भेज रहे हैं ई भेज रहे हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं और वो जो मैसेज है अल्टीमेटली आपके पास पहुँच जाएगा बट ज़रूरी नहीं कि आ, मतलब सीक्वेंस जो ऑर्डर है वो आपको सेटअप करना पड़ेगा ठीक है नो डाउट आपको पता है कि व्हाट्सएप पे आपका मैसेज जो सीक्वेंस में आता है बट उसके लिए आपके जो बैक एंड पे सर्वर है वो उस चीज़ पे वर्क कर रहा है ठीक है मतलब सर्वर आपको भेज रहा है तो वहाँ पर आपका जो एंड है ठीक है ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए एक्चुअल में व्हाट्सएप इस तरह से वर्क नहीं करता है मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैसेज है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो सकते हैं तो एक पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो उनको ऑर्डर में लगाएगा ठीक है उतने डिटेल में आपको जा, जाने की जरूरत नहीं है बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब मैं बोलूँ कि आप वॉइस मैसेज या फिर वीडियो कॉल यहाँ डाटाग्राम से कर सकते हैं हाँ क्यों क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि स्काइप है या फिर कुछ व्हाट्सएप में भी वीडियो कॉलिंग होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर डाटाग्राम स्विचिंग यूज़ होती है बट द थिंग इज़ वहाँ पर आपका जो डाटा है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं नोइसी होगा और क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर भी रहता है तो ऑब्वियसली जैसा आपने देखा होगा कि जब आप वीडियो कॉलिंग स्काइप पे करते हो तो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जो आप एक्चुअल में वर्चुअल सर्किट के केस में जैसे आप कॉल कर रहे हो और कोई नोइस नहीं है कोई भी बात आगे पीछे नहीं जा रही है ठीक है बट यहाँ पर डाटाग्राम में क्या हो रहा है कि हो सकता है कनेक्शन ऊपर नीचे हो रहा है आपकी जो वीडियो है जो वॉइस है वो कट रही हो मैसेज आगे पीछे हो रहा हो ठीक है तो वो क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे जो आप डाटाग्राम में एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो कि आपकी वॉइस को बाइट्स में कन्वर्ट करता है ठीक है डाटा की फॉर्म में और वो डाटा जो है बैक टू वॉइस कन्वर्ट होता है तो वो कन्वर्ट होने में जो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है और जो क्लैरिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती ठीक है तो डिफ्रेंस देख लेते हैं दोनों में वर्चुअल सर्किट एंड डाटाग्राम सर्किट In virtual circuit, the first packet during its transmission इनफॉर्म the intermediate switches that more packets are following. जैसे कि मैंने आपको बताया कि first packet जो है वो inform करेगा कि और packets आ रहे हैं और क्या reserve करेगा CPU, bandwidth and buffer for the following packet at all the switches on the way. द फॉलोइंग पैकेट एट ऑल द स्विचेज ऑन द वे जबकि डाटाग्राम में ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है 
Second is the packets are never discarded at intermediate switches and immediately forwarded since the resources are reserved. यहाँ पर क्योंकि reserved है resources तो कोई भी packet discard नहीं होता ठीक है Datagram के case में discard हो सकता है क्योंकि हर एक packet का अपना जो है path है और दूसरे स्विच को नहीं पता कि पीछे से पैकेट आ रहे हैं तो अगर कोई स्विच फ्री नहीं है अवेलेबल नहीं है स्पेस नहीं है तो वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर सकता है ठीक है इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस सिंस ऑल द रिसोर्स आर रिजर्व फॉर द पैकेट एट इंटरमीडिएट स्विचेस सी यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं होता कि आपने वायर से कनेक्ट किया हुआ चीज़ें ठीक है कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब हुआ कि आपने जो रिसोर्स हैं ठीक है जैसे कि मैंने आप ऊपर मेंशन के वो सभी रिजर्व हो गए हैं जिससे कि आपका जो कनेक्शन का फ्लो है वो स्मूथ रहेगा ठीक है और कनेक्शन लेस का मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि वायरिंग नहीं है बट यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं आपके लिए रिजर्व नहीं होते उसको हम कहते हैं कनेक्शन लेस ठीक है ऑल द पैकेट्स फॉलो द सेम डेडिकेट पाथ ठीक है ऑल द पैकेट्स टेक पाथ इंडिपेंडेंटली इन केस ऑफ डाटाग्राम Data appears in order at the destination since all the packets take the same dedicated path. Data may appear out of order. क्यों क्योंकि obviously वो अलग अलग path से आ रहे हैं तो हो सकता है कि जो third packet था वो पहले आ जाए और first packet बाद में है right? Next is it is highly reliable since no packets are discarded क्योंकि path decided है और सभी packet सीक्वेंस में रिसीव हो जाएंगे तो यहाँ पर रिलायबल है जबकि डाटाग्राम के केस में क्योंकि हो सकता है कि कुछ पैकेट्स डिस्कार्ड हो गए हैं और उनको पाथ ही नहीं मिला तो इन दैट केस ये रिलायबल नहीं है ज़्यादा वर्चुअल सर्किट जो है काफ़ी कॉस्टली होता है क्योंकि आप बैंडविड्थ रिजर्व कर रहे हैं सी रिजर्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा क्या कॉस्ट लगेगी ठीक है जबकि डाटाग्राम के केस में ऐसा कुछ नहीं होता कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये ठीक है Only first packet require a global header which identify the path from one end to other end. All the following packets require a local header which identify the path from hop to hop. मतलब क्या हुआ कि ये actual में जब आप ATM मतलब asynchronous transfer mode आप detail में पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि global header और local header क्या होता है यहाँ पर हमें deep में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्या है मैं क्या बताना चाह रही हूँ जो first packet है वो क्या करता है उसके पास ग्लोबल हेडर होता है ग्लोबल हेडर का मतलब कि उसे डेस्टिनेशन एड्रेस पता होता है और बीच में उसे कहाँ कहाँ किस तरह से जाना है उसके पास इन्फॉर्मेशन है बट जो बाकी के पीछे के पैकेट्स हैं उनके पास सिर्फ जो बीच में स्विचेस यूज होने हैं वो उनका पाथ है ठीक है उनके एड्रेसेज हैं ठीक है और जो डाटाग्राम है ऑब्वियसली उसमें हर एक पैकेट को एक ग्लोबल हेडर चाहिए ही होगा क्योंकि उस उन सभी पैकेट्स को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डेस्टिनेशन कहाँ पर है ठीक है इसमें ए मतलब ए सिंक्रोनस ट्रांसफॉर ट्रांसफॉर मोड यूज़ होता है यहाँ पर होता है आई पी नेटवर्क यूज़ होता है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग इज़ नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड एट डाटा लिंक लेयर एंड डाटाग्राम यूनिट सॉरी सर्किट इज़ इम्प्लीमेंटेड एट नेटवर्क लेयर ओके